সো গাড়িতে ঢোকার পরে আপনার প্রথম যে বিষয়টা মাথায় ঘামাইতে হবে সেটা হলো আপনার বসাটা এটা কে ফরাসিতে বলে হলো আনস্টালাসিয়ন বুঝতে পারছেন তো আনস্টালাসিয়ন হয় তিনটা ধাপে ওকে প্রথমে আপনি বসছেন গাড়িতে বসার পরে আগে সিটটাকে সামনে পিছনে নিতে হবে বুঝতে পারছেন সিটটাকে সামনে পিছনে এখন আপনি বুঝবেন কিভাবে যে কতটুকু সামনে এবং পিছনে এটা হলো এখানে যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসে চাপ দিয়ে একদম পুরো ম্যাক্সিমাম যাইতে হবে এতে যদি আপনার পাও কমফোর্টেবল ফিল হয় বলে একদম পুরো যাইতে হবে এতে যদি আপনার পাওটা কমফোর্টেবল মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে না আপনার এটা সঠিকভাবে আছে বুঝতে পারছেন একটু ভালো করে এ করে ধরার মানে বুঝতে হবে কিন্তু আমার কাছে মনে হইতেছে যে আমি লাগ পাইতেছি না বুঝেন নাই এই জন্য আমি কি করব একটু সামনে যাব বলা এখন এই যে এটা আমি পুরোটা লাগ পাইতেছি এবং সুন্দরভাবে আমি পুরোটা মানে একদম চাপ দিয়ে পুরো ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত নিতে পারতেছি আবার ছাড়তে পারতেছি ইজিলি তার মানে আমার সিটটা ওকে আছে তাহলে শুরু করতে হবে কি দিয়ে সিট দিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে এটাকে বলা হলো সিয়েজ ঠিক আছে হুম এরপরে হচ্ছে আমাদের দসিয়ে দসিয়ে মানে কি দসিয়ে মানে হলো যেটার উপরে পিট রাখবেন সেটা এখন এমন ভাবে বসতে হবে যেন সব থেকে কমফোর্টেবল সিচুয়েশন ঠিক আছে তো নর্মালি এইটটি নাইনটি ডিগ্রিস দিয়ে বসলে মোটামুটি ইয়ে হয় আর কি একটু আংক্লিনে হয়ে তো এটা আপনি নর্মালি এখান থেকে ইয়ে করতে পারেন বুঝতে পারছেন এই যে এটা উপরে নিচে এই যে যেমন ধরে নিচে নামাইতেছে ঠিক আছে আপনার কাছে যদি মনে হয় এটা কমফোর্টেবল তাইলে কমফোর্টেবল বাট এটা উপরে আরও উপরে উঠাইতে পারেন আপনি ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো ভালো করে ইয়ে করতে হবে তো আমার কাছে মনে হইতেছে আমি এখন কমফোর্টেবল সিচুয়েশনে আছি ওকে এই মধ্যে এই যে পাশে ঠিক আছে এই যে উঠতেছে ওকে ভালো সো এখন আমি এই যে সঠিকভাবে বসলাম বসার পরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো বেল্ট বুঝতে পারছেন তো বেল্ট লাগাইতে হবে এটা একদম বাধ্যতামূলক দূরত্ব যদি এনতে ওইটুক পর্যন্ত হয় তারপরও বেল্ট বাধ্যতামূলক এটা হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে আমার তিনটা জিনিস আরও সেট করতে হবে ডান পাশের লুকিং গ্লাস বাম পাশের লুকিং গ্লাস এবং মাঝখানের ভিতরের যে লুকিং গ্লাস এটা এটাকে ফরাসিতে বলে হলো রেথো ভিজার দোয়া রেথো ভিজার গোস রেথো ভিজার ইন্টেরিয়র ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস তো এটা কিভাবে আপনি ইয়ে করবেন কিভাবে বুঝবেন যে এই তিনটা জিনিস সঠিকভাবে লাগানো হলো কিনা তাই এটা আমরা বুঝবো কিভাবে তো প্রথমে আমি ভিতরের লুকিং গ্লাসটা দেখি ভিতরের লুকিং গ্লাসে আমার পিছনে যেই গ্লাসটা আছে না এটা পুরোটা আসতে হবে বুঝতে পারছেন যাতে আমি এটা দিয়ে আমার পিছনের সব গাড়িগুলোকে আমি দেখতে পাই মানে পুরো গ্লাসটা আসতে হবে যদি না আসে তাহলে একটু এদিক সেদিক করে নিতে পারি আমি বুঝেন এখন আমার ওকে আছে ওকে পিছনে কোন মানুষ বসে রয়েছে ওইটা আপনার ম্যাটার করে না ঠিক আছে মানুষের চেহারা দেখার জন্য তার এই গ্লাস না এটা হলো পিছনের গ্লাস দিয়ে যেন আপনি পিছনে কোনো গাড়ি আছে কিনা সেটা দেখতে পান ঠিক আছে সো এটাকে ওইরকম ভাবে সেট করতে হবে এটা সেট করার পরে আপনার রেথ বিজয় গোস এবং ধোয়া ঠিক আছে এগুলো ইয়ে করার জন্য গাড়িটা চালু দেওয়া দরকার কারণ এগুলো হলো ইলেকট্রিক বুঝতে পারছেন তো গাড়ি চালু সেবং ইলেকট্রিক বলো মোটর মানে মোটর চালু করি নাই জাস্ট ব্যাটারিটা চালু করছি আমরা এখন ঠিক আছে বাদ খেয়ে তো এখান থেকে বৈশা এরকম ভাবে জাস্ট ঘুইরা ওই রেথো বিজয়ের মধ্যে আমার পিছনে যে দরজা আছে দরজার হাতলটা দেখা যেতে হবে ঠিক আছে আবার সেম কাহিনী এখানে বসে এই রেথো বিজয়ের মধ্যে পিছনে যে হাতলটা আছে এটা দেখা যেতে হবে বুঝতে পারছেন যদি এটার মধ্যে পিছনের দরজার হাতল দেখা যায় এবং এটার মধ্যে পিছনের দরজার হাতল দেখা যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে আমি সঠিকভাবে বসছি ঠিক আছে এই হলো আনস্তালাসিও ঠিক আছে আমি কি সবাইকে বুঝতে পারছি যে কি করতে হবে তাহলে কয়টা ধাপ তিনটা ধাপ প্রথমে ঢুকে সিএস এবং দোষি ঠিক করতে হবে দোজিয়াম হইল সঞ্চয় থাজিয়াম হইল রেথ ভিজার গুলো সঠিকভাবে সেট করতে হবে তো এটা কি সবার ক্লিয়ার ওকে এবং আরেকটা জিনিস চেক করতে হবে যে পিছনে যারা যারা আছে সবাই কি বেল্ট লাগাইছে কিনা এটা বাধ্যতামূলক যদি আপনি এখন লাগাইতেছেন না বাট পরীক্ষার সময় সবাইকে দেখতে হবে যে আপনি কি বেল্ট লাগাইছেন এই করছেন আর এটা এখানে দেখা যাবে যখন আপনি চালু দিবেন এখানে দেখা যাবে যে বেল্ট লাগায় নাই বেল্ট ইয়ে করে নাই ঠিক আছে বাট এবং মনে রাখতে হবে যে সব জায়গায় বেল্ট লাগানো বাধ্যতামূলক আর এই যে এটা দিয়ে কিন্তু আপনি এত বিজয় করতে পারে না সেসা ঠিক করতে পারতেছি হ্যাঁ
এটা হয়ে গেল এখন আমরা দেখব হলো মেকানিক মানে গাড়ির যে মেকানিক সিস্টেমটা এটা কিভাবে চলে cette chaîne cinématique qu'on appelle ça, hein, la mm -hmm. chaîne cinématique, vous avez l'ordre, c'est important pour eux. Voilà. Il y a le moteur, mm -hmm. embrayage, boîte de vitesse et le pont. Mm -hmm. Notre souci, nous, comment faire tourner les roues, les roues. Voilà. avec le moteur qui tourne. Mm -hmm. On fait l'exemple, comme ça, quand le moteur tourne, il mm -hmm. faut que je transmis pour les roues. Voilà. Je passe par l'embrayage, mm -hmm. la boîte. Mm -hmm. pour que ce soit tout est lié mm -hmm. au moteur. D'accord. Mais il y a deux séparations moteur roue. Mm -hmm. Deux séparations moteur roue. Ok. Soit l'embrayage à fond. Soit boîte de vitesse. Soit boîte de vitesse pour moi. Voilà. Donc, avec ta génie, on a des locaux qui sont en Moteur, on a eu l'engine qui est en তো ইঞ্জিন ঘুরলেই তো আমাদের জন্য ইন্টারেস্টিং না আমরা চাই হলো চাকাটা ঘুরতে হবে এবং আমাদের মন মতো ঘুরতে হবে যখন আমি চাই জুড়ে যাই তো তখন জুড়ে যাইতে হবে যখন আমি চাই আসতে যাই তো তখন আসতে যাইতে হবে ঠিক আছে তো সেটা করার জন্য আমার মোতকটাকে ঘুরাইতে হবে এখন মোতক থেকে চাকা পর্যন্ত মানে মোটর ঘুরায়া চাকা পর্যন্ত নিতে দুইটা ধাপে যাইতে হয় আর কি একটা হলো অম্বায়াস অম্বায়াস মানে হলো ক্লাস একদম বাম পাশে যেই এটা বুঝতে পারছেন এটা হলো অম্বায়াস বুঝতে পারছেন আর এটা হলো বোয়াদ দ ভিতেস এটা ওকে এটা নির্ভর করবে যে আমি আমার ইঞ্জিনকে কতটুকু শক্তি দিব বুঝতে পারছেন এটার মাধ্যমে যেমন ধরুন বিষয়টা এরকম যে আমি একটা ঘোড়া আছে ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে এই ঘোড়াটাকে আমি একটা দড়ি দিয়ে বাঁধলাম বুঝেন নাই জিনিসটা এটা এক্সেম এটা হলো ইঞ্জিনটাকে বেঁধে রাখা আর কি আপনি যদি একে দেন তাহলে আপনি ইঞ্জিনটাকে বিশ পর্যন্ত বাইথে রাখতেছেন এরপরে যত জোরেই আপনি এক্সেলেটারে চাপ দেন কেন এর উপরে উঠবে না বা শব্দ করবে গাড়ি বুম করবে বুঝেন নাই যে আমার একটা মানে ঘোরাকে আপনি আটকে রাখছেন তারপরে বেরিয়েছেন দূরে যাওয়ার জন্য বিষয়টা এরকম হয়ে যাবে ওকে এই জন্য তারপর চেঞ্জ করতে হবে করতে হবে সো মনে রাখার বিষয় হলো যখনই আমি মোটরকে বাড়াইতে চাইবো বা কমাইতে চাইবো আমার অম্বায় এসে পানা দেওয়ার পরে অবশ্যই পানা দেওয়ার পরে একদম পুরা ফুল নেওয়ার পরে আমার এটাকে ঘুরাইতে হবে একে গেলাম আমি ঠিক আছে এখান থেকে আমি সরাসরি দুয়ে চলে আসতে পারতেছি বুঝতে পারছেন তারপরে হলো যে জাস্ট এখানে এখানে যা এই একটু সামনে গেলে এখানে আমি তিনে আসি বুঝতে পারছেন এবং সবসময় ওই অম্বায়াসটা পাড়া দিয়ে তারপরে এ করতে হবে আপনি যদি অম্বায়াস পাড়া দিয়ে করেন তাহলে কিন্তু যাবে না যদি না পাড়া দিয়ে করেন ওকে তারপর মনে করেন এই যে এখান থেকে আমি যদি এই যে নিচের দিকে নামবো কাত ওকে অম্বায়াস হয়েছে বাম্পা সেটা যে একদম বাম্পা সে যে যে তিনটা আছে তিনটার মধ্যে যেটা হলো সবচেয়ে বাম পাশে এটা হলো অম্বায়াস এটা হলো আপনার ফ্রাঁ এটা হলো অ্যাক্সেলেগাতে বুঝতে পারছেন সো এই তিনটা জিনিস আমাদের এ করতে হবে এবং যখনই আপনি যে ওই গিয়ার চেঞ্জ করবেন এটা অম্বায়াসে পাড়া দিয়ে তারপর গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি চালু করলাম গাড়ি কিন্তু কোন আগাবে না কিছুই করবে না বুঝেন নাই কিছু করবে না কারণ আমার গিয়ার আছে হলো শূন্যতে নিউট্রাল বলে এটাকে পোয়া মগ বলে ফরাসিতে বুঝতে পারছেন তখন কি হয়েছে এই জিনিসটাকে কি আমি একত্রিত করার মানে সেপারেট করতেছি বুঝে নাই এবং যখন আমি এখানে এক দিব ওইরকম ভাবে বুঝছেন এখন আর এটার সাথে কোন সেপারেশন নাই তার মানে আমি যদি এখন
गति घुरा मन करते उठते जोरे दाड़ा ठीक बंद मारते 
বুম সামনে দেখেন একটা গাড়ি আসতেছে সো আমার এখানে আর এটা চেঞ্জ করার দরকার নাই আমি সঠিক ইয়াতে আছি বুঝতে পারছেন সঠিক গিয়ারেই আছি আমার আর এখানে গিয়ার চেঞ্জ করার দরকার নাই ওকে সো আমরা একটু আগাই দেন তিরিশ যখন হয়ে যাবে না তিরিশের উপরে যখন হয়ে যাবে তখন নর্মালি তিন নাম্বার গিয়ার বাট আপাতত আপনাদের এটা দেখা দরকার না আপাতত আমরা শুরু করবো হইলো এক এবং দুই দিন এত ভালো স্যার बुजते गाड़ी बंद पिछने दरजा हाथल की देखा जाए पिछने दरजार हाथल की देखा जाए
शब्द कर फेसबुक